সেগুলো নিয়ে মনে করো ওইখানে একটু আমার তো শেষের দিকে মনে করো অনেক ফাস্ট ফাস্ট পড়াইতে হয়েছে মানে ওরকম ফাস্ট ফাস্ট যদি আমি পড়াইতাম তাও তো আমার অন্তত পাঁচ ছয় ঘন্টা লাগতো তাই না যে সবগুলো মানে ভালো ভাবে তোমাদেরকে চাপটা শেষ করানোর জন্য তাই যখন আমি ওই যে ওরকম উইকলি ক্লাস যখন নিতাম উইকলি ক্লাস গুলা তখন ওই চার সপ্তাহ ধরে প্রায় এক মাস ধরেই ফোর্স এর ক্লাস হয়েছে কারণ এক সপ্তাহ ধরেই ফোর্স এর ক্লাস কেন হয়েছে কারণ যারা ওই প্রথম প্রথম মানে ফিজিক্স অলিম্পিয়াড জয়েন করে বা প্রথম দিকেই তো থাকে ফোর্স এর ক্লাস গুলা তাই না তো কিভাবে কি জিনিসটাকে সলভ করবে কিভাবে ইয়া মানে ধীরে ধীরে ধরায় দেওয়ার জন্য ওই ক্লাস গুলা বেশ ইম্পর্টেন্ট তো তোমরা যারা দেখো নাই ফাঁকি বাজি করছো দেখে নিও টাইম সামনে টাইম আছে ধীরে ধীরে দেখে নিও আর আজকের ক্লাস গুলো একটু মনোযোগ দিয়ে করো হয়তো একটু বুঝতে প্রবলেম হবে যেহেতু ওই ফোর্স এর ক্লাস পুরোটা ভালোভাবে করা হয় নাই আর আসলে ওইভাবে করাটাও সম্ভব না কারণ একটা ক্যাম্পে যদি আমি চারটা ক্লাস পাঁচটা ক্লাস যদি ফোর্স এর উপরে রাখি তাহলে আসলে ক্যাম্পটা দিন শেষে খুব একটা ফলপ্রসূ হবে না আর ক্যাম্পের ক্লাস গুলো তো সাধারণত এরকমই হয় মানে একাডেমিক এর ক্লাসে তোমরা হয়তো এই ফোর্স টর্ক এগুলো এক মাস দুই মাস দশটা বারোটা এরকম করে ক্লাস দিয়ে পড়বা কিন্তু মানে ক্যাম্পের ক্লাস বা অলিম্পিয়াড এর ক্লাসে তোমাদেরকে একটা একটা ক্লাসে পুরো একটা করে চাপটা শেষ করতে হবে তো একটু ফাস্ট ফাস্ট টানতে হবে এবং ফাস্ট ফাস্ট টানার পাশাপাশি শুধু যে আমি ফাস্ট ফাস্ট টেনে নিয়ে যাবো তোমাদেরকে গুলা খাওয়াই দিব শুধু এইটুকু পর্যন্তই না এরপর তোমাকে অনেক 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 প্র্যাকটিস করতে হবে ঠিক আছে প্র্যাকটিস করে তোমাদের যেখানে প্রবলেম থাকবে প্রবলেম গুলা ক্লাসের পরে বা ক্লাসের আগে দেখাই নিতে পারো ভালোই হবে আবার কিছু প্রবলেম থাকে যেগুলো একটু বেশি হায়ার লেভেলের যেগুলো তোমার লেভেলে মানে বোঝার মতো না সেগুলো আপাতত তুমি স্কিপ করে যাইতে পারো ওকে আচ্ছা তো আজকে আমরা যে জিনিসটা নিয়ে মানে পড়াশোনা শুরু করব সেটা হলো টর্ক ঠিক আছে মানে কি বলবো আমার অনেক 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 দিন থেকে আশা ভরসা সেটা হলো আমি টর্ক এর ক্লাস ক্লোজ করাবো টর্ক জিনিসটা অনেক অনেক বেশি মজার আমাদের বাস্তব জীবনের বেশ অনেক কিছুকে আমরা এই টর্কের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে পারি বাস্তব জীবনের অনেক কিছুই আমরা এই ফোর্স টোর্স দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি এই দিয়ে যেগুলোকে ব্যাখ্যা করতে পারতেছিলাম না সেগুলো আবার টর্ক দিয়ে আর টর্ক এর কনসেপ্ট এনে একবারে ব্যাখ্যা করে দিতে পারি তার ফলে কি হবে মানে মনে হবে যে পুরো বাস্তব জগৎটাই তো একদম আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে আমি সবকিছুই ব্যাখ্যা করতে পারতেছি গাড়ি চলতে চলতে হুট করে ব্রেক করলে কেন উল্টায় যায় আচ্ছা কর এই যে দেখো গাড়ি চলতেছিল মনে করো এই যে এরকম এরকম ভাবে এদিকে সামনের দিকে চলতেছিল এটা হলো গাড়ির সামনের দিক আর এটা হলো গাড়ির পেছনের দিক ঠিক আছে তো ওইভাবেই আঁকাই মনে করো গাড়িটাকে এই তো গাড়ি আচ্ছা ঠিক আছে এখন চলতে চলতে যদি হুট করে ব্রেক করে গাড়িটা চলতে চলতে যদি গাড়িটা হুট করে ব্রেক করে তাহলে দেখবা গাড়িটা এমনি আগায় যায় মানে এই সামনের অংশটুকু নিচের দিকে পড়ে আর পিছনের অংশটুকু এইভাবে সামনে দিয়ে মানে উল্টা যায় তাই না পিছনের দিকের অংশটুকু উপরে উঠে যায় এটা সাইকেল আর বাইকের ক্ষেত্রে বেশি বোঝা যায় হ্যাঁ সাইকেল আর বাইকের ক্ষেত্রেও এই সামনের দিকের অংশটা এইভাবে মানে সামনের দিকের অংশটাকে কেন্দ্র করে এই পুরো গাড়িটা ঘোরা শুরু করে তো এরকম কেন হয় কেন এরকম হয় না যে হুট করে থেমে গেলাম এরপরে গাড়িটা এমনি উল্টায় গেল তাই না 
এই যে মানে এই পিছনের অংশটুকু এরকম ভাবে এটা মানে এটাকে কেন্দ্র করে এই সামনের অংশটুকু আমরা উল্টা হয়ে গেছে এরকম কেন হয় না হতে পারতো তাই না জি বলো বল সামনের দিকে কাজ করে এজন্য বল সামনের দিকে কাজ করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যদি আরেকটু ভালোভাবে বলি তোমাদেরকে দেখো পিছনের দিকে কি থাকে পিছনের দিকে বক্স থাকে না বক্স তো পুরাটাই ফাঁকা প্রায় পুরাটাই ফাঁকা বল বলতে গেলে অনেক গাড়িতে সিলিন্ডার থাকে বক্সে আবার অনেক গাড়িতে এই মানে গ্যাসের সিলিন্ডারটা থাকে হলো সিটের নিচে অনেক গাড়িতে গ্যাসের সিলিন্ডারটা সিটের নিচে থাকে যাই হোক দিন শেষে এই পিছনের দিকের অংশটুকু বেশ হালকা থাকে আর সামনের দিকের অংশে তো বুঝতেছ সামনের দিকের অংশে ইঞ্জিন থাকে ইঞ্জিন থাকার কারণে ওই টর্কের বিভিন্ন জিনিসপত্র এখন যে পড়াবো সেখান থেকে বুঝবা যে সেন্টার অফ ম্যাচটা মোটামুটি আমার এই ইয়ার কাছাকাছি থাকে এই সামনের দিকের অংশের কাছাকাছি থাকে তখন এই সেন্টার অফ ম্যাচ কে কেন্দ্র করে এই পুরোটুকু ঘুরে যায় আসলে বুঝতে পারছো একটু তো যে এই সামনের দিকে বেশি ভর থাকে বেশি ভর থাকলে তো আর বেশি লাফালাফি করবে না যেখানে বেশি ভর নাই কম ভর সেটাই নিশ্চয় লাফালাফি করবে সেটাই লাফ দিয়ে এরকম ঘুরে যায় ওকে আচ্ছা তো চলো আমরা টর্ক নিয়ে কথাবার্তা বলা শুরু করি আচ্ছা টর্ক নিয়ে কথাবার্তা বলা শুরু করার আগে কালকে আমার যে জিনিসটা ভেক্টরের ক্লাসে বাদ পড়ছিল ভেক্টরের ক্রস প্রোডাক্ট ভাইয়া ব্লার হয়ে গেছে चले गो डट प्रोडक्ट ना शुरू कर इंटू भेक्टर मान भेक्टर भेक्टर गुण कर ले मुनाफिक मत भेक्टर राशि गुण कर এরকমই একটা ব্যাপার স্যাপার যদি ভেক্টর রাশি গুণ করে আমরা স্কেলার রাশি পাচ্ছি এই ধরনের গুণকে বলা হয় ডট প্রোডাক্ট তো ডট প্রোডাক্টটা কিভাবে করা হয় দেখো ম্যাথমেটিক্স এর গুণ কিন্তু বিভিন্ন ভাবে লেখা যায় যেরকম এ ডট বি তারপর এ ক্রস বি আবার এ বি এরকম যদি জাস্ট এ বি এরকম থাকে তখন বলতে হবে বুঝতে হবে যে এ ভেক্টর আর বি ভেক্টর এরা জাস্ট মানে বাংলা গুণ হয়েছে এ ভেক্টর বি ভেক্টর না মানে দুইটা স্কেলার রাশি আর বাংলা গুণ হয়েছে ঠিক আছে দুইটা স্কেলার রাশি একেবারে বাংলা গুণ হয়েছে বাংলা গুণ বলতে একেবারে নর্মাল যেসব গুণ তোমরা করে থাকো পাঁচ গুণ দুই দশ ওরকম ঠিক আছে আচ্ছা তো এরপরে কি এরপরে হলো ভেক্টরের দুই প্রকার গুণ একটা হলো এ ডট বি এই যে এটা যেটা মাত্র দেখাইলাম এ বি এটা হলো স্কেলার ইন্টু স্কেলার ঠিক আছে একটা স্কেলার এর ইন্টু স্কেলার এর উদাহরণ হলো এ বি আর এই বাকি দুইটা যেটা সেটা হলো আমাদের ভেক্টর ইন্টু ভেক্টর এর তো ভেক্টর ইন্টু ভেক্টর এর জন্য এর উপর দিয়ে একটা করে ভেক্টর সাইন দিয়ে দেই प्रथम कथबार्ता शुरू करी तुम्हारा तो पढ़सो मन करो एकटर भेक्टर अंश नहीं अंश नार्बा जस्ट एक अभिक्षेप निब अभिक्षेप की भेक्टर रेजल्यूशन समय अक्षर ओपर उत्पन्न कर तक एक्सलोल 
भाग करते समस्या नहीं तक तुम रेखे दो मोबाइल समकोणी त्रिभुज उत्पन्न भूमि अतिभुज कारण मान समकोण बेपार बुजते मान मंदा लिखे फल मान सहज फर्मेटे थे तक डट प्रोडक्ट करते इंटू एके बारे बांगला 
একেবারে বাংলা গুণ এখানে আর কিন্তু কোন কস্থিটা আসবে না কেন কস্থিটা আসবে না তোমরা বলতেছো হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে এখন ঠিক আছে সেটা হলো এখানে কিন্তু আর এক্স বিএক্স কস সেটা এরকম হবে না কেন হবে না কারণ দেখো এক্স আর বিএক্স উভয়টাই কি এক্স অক্ষ বরাবর আছে না আই ক্যাপ যেহেতু এরপরে ডট করা হচ্ছে ওই পাশে বিএক্স আই ক্যাপ কে ঠিক আছে জি ভাইয়া মানে আমাদের সোজা সাপটা ফরম্যাটে দেওয়া আছে এক্স আই ক্যাপ এ ওয়াই জে ক্যাপ এ জেড কে ক্যাপ এভাবে সোজা সাপটা ফরম্যাটে দেওয়া আছে সোজা সাপটা ফরম্যাটে দেওয়া থাকলেও আমাদের এই সাইডটার এই এক্স এর এই কম্পোনেন্ট নিয়ে যে ওই এক্স এর কম্পোনেন্টের সাথে গুণ করতে হবে তাই না জি ভাইয়া তারপর এক্স এর খেলা গেল এরপর এ ওয়াই আসবে এ ওয়াই এসে একবার বিএক্স এর সাথে গুণ হবে এবারে আর একবার এসে বি ওয়াই এর সাথে গুণ হবে আরেকবার এসে বিজ এর সাথে গুণ হবে গুণের নিয়ম তো এইটাই তাই না এবং দিন শেষে হিসাব নিকাশ করে আমি দেখা মানে দেখাবো যে এক্স এর সাথে যখন বি ওয়াই আর বিজেড এর গুণ হবে এদের ডট প্রোডাক্ট হবে জিরো ঠিক আছে এরকম আমি হিসাব নিকাশ করে তোমাদেরকে এটা দেখাবো তাহলে মানে অত পুষ্ট রূপে যাওয়াটা একটু কষ্টকর কষ্ট করে চেয়ে সহজ ভাবে মনে রাখো আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা এরপরও কি আমি আই ক্যাপ দিব ধরো লিখে রাখি কস জিরো ডিগ্রি এরপরও আমি আই ক্যাপ দিব না কেন দিব না কারণ এই আই ক্যাপটা আমার কি নির্দেশ করে আমার এই আই হওয়ার উদ্দেশ্যটা ছিল যাতে আমি এটার দিকটাকে নির্দেশ করতে পারি তাই না আমার এই কস জিরো ডিগ্রির কোন প্রয়োজন নাই কারণ কস জিরো ডিগ্রির মান ওয়ান তাই এটাকে মুছে দিলাম 
ঠিক আছে আবার একই ভাবে যেটা আমি মাত্র বলেই ফেললাম তাহলে সেটাও করে করে দেখাই যখন এই ax এর সাথে by এর গুণ হবে ঠিক আছে এই ax এর সাথে গিয়ে by এর গুণ হবে তখন কি হবে তখন কি এদের মাসখানের কোণ কত x অ্যাক্সিস এর একটা কম্পোনেন্ট আছে আর y অ্যাক্সিস এর একটা কম্পোনেন্ট আছে নিশ্চয়ই এদের মাসখানের কোণ হবে 90 ডিগ্রি তাই না জি ভাই এদের মাসখানের কোণ যদি 90 ডিগ্রি হয় তাহলে cos 90 এর মান কত cos 90 এর মান 0 0 ডিগ্রি परिचय करागा करते हैं তখন ভালোভাবে বুঝবা যে কিভাবে দিতে হবে না দিতে হবে কোথায় কিভাবে করতে হবে আদিতে কিছু বলবা আদিতে না আদিত্য আদিত্য কিছু বলবা না ভাইয়া আচ্ছা এবারে আসি আমাদের ক্রস প্রোডাক্টে কতক্ষণ হলো আধা ঘন্টার মতো হয়ে গেছে ওকে আচ্ছা नहीं মানে এদের মাসখানের কোণ 0 ডিগ্রি করে দিছিলাম মানে এদেরকে প্যারালাল করে দিছিলাম তাই না জি ভাই মানে বি ভেক্টর একটা নিয়ে আসছিলাম যেটা এ ভেক্টরের সাথে 0 ডিগ্রি কোণ করে আছে বা এ ভেক্টরের সাথে একই ধারক রেখা আছে অথবা এরকমও বলতে পারি এ ভেক্টরের সাথে সমান্তরাল ভাবে আছে তো ক্রস প্রোডাক্টে আমাদের কি করতে হবে ক্রস প্রোডাক্টে আমাদের এই বি কে এমন ভাবে মানে সাইজ করতে হবে যাতে সেটা এ এর সাথে লম্ব বরাবর হয়ে যায় ঠিক আছে थीटा क्रस चिंता भावना दिक्कतना त जिसपत्र लागू 
এখানে যদি আমাদের দিকের জিনিসপত্র লাগে তাহলে নিশ্চয়ই এখানে জাস্ট এ বি সাইন থিটা রেখে দিলে হবে না এরপর একটা ইউনিট ভেক্টর বা এই টাইপ কিছু দিতে হবে যেটা এর দিকটাকে প্রকাশ করবে জি ভাইয়া তো এই ইউনিট ভেক্টরটাকে মানে কোন ইউনিট ভেক্টর যদি আমাদের জানা না থাকে ওটাকে ধূপ ধাপ এভাবে আমরা প্রকাশ করতে পারি একটা ইটা দিতে পারি ইটা দিয়ে এর উপর একটা ক্যাপ সাইন দিতে পারি ওকে কোন ইউনিট ভেক্টর যদি আমাদের আপাতত জানা না থাকে তো চলো আমাদের যে ইউনিট ভেক্টরটা আপাতত জানা নাই সেটা আমরা এবার বের করার চেষ্টা করি বের করার চেষ্টা হলে এখন তো এটা বুঝতেছ যে এটা হচ্ছে এক্স অক্ষ বরাবর এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ বরাবর আচ্ছা একটা কথা বলা হয়নি সেটা হলো দেখো যে ক্রস প্রোডাক্টের সময় আমি এ আমি এ আর এ বি এ আর বি সাইন থিটা এই দুটাকে গুণ করতেছি না ক্রস প্রোডাক্টের সময় আমি এ আর বি সাইন থিটা এই দুইটা জিনিসকে গুণ করতেছি তার মানে এরা দুইটা পরস্পর লম্ব আছে তার মানে এই পরস্পর লম্ব এই দুইটা গুণ করে আমি যে অ্যান্সারটা পাবো সেটার দিক হবে মানে যে একটা ভেক্টর পাবো সেই ভেক্টরটাও এদের দুইজনের উপরে আবার লম্ব হবে মানে এ ভেক্টর আর বি সাইন থিটা এদের মাঝখানের কোন ছিল নাইনটি ডিগ্রি এরপর এদেরকে গুণ করে আমি যে ভেক্টর রাশিটা পাবো সেটা হবে এদের দুইজনের সাথে নাইনটি ডিগ্রি কোন করে তার মানে বুঝতেই পারতেছ যে এটা নিশ্চিত ভাবে হবে জেড এক্সিস বরাবর এদের যে গুণ যে ফলাফল হয় সেটা হবে বরাবর তো জেড এক্সিস বরাবর পজিটিভ দিকেও হইতে পারে নেগেটিভ দিকেও হইতে পারে তাই না শুরু করা হচ্ছে এই দেখো আমি এ ভেক্টর দিয়ে শুরু করছি এরপরে এ ক্রস বি মানে আমাদের প্রথম ভেক্টরটা হলো এ তাহলে কি করে ডান হাতটা নিয়ে আসে ডান হাতটা নিয়ে এসে এরকম ভাবে দ্বিতীয় ভেক্টরের দিকে যায় প্রথম ডান হাতটা নিয়ে এসে প্রথম ভেক্টরের সাথে এরকম রাখে প্রথম ভেক্টরের সাথে সমান্তরাল হবে তার মানে এই কবজিটা থাকবে হলো যেখানে শুরু হচ্ছে সেখানে ভেক্টরটা শুরু হয়েছে এখান থেকে তাই কবজিটা এখানে আর ওই দিকে চলে যাচ্ছে ভেক্টরটা এ ভেক্টরটা মানে প্রথম ভেক্টরটা তাহলে এরকম ভাবে ডান হাতটা রাখে এরপর এরকম ভাবে দ্বিতীয় ভেক্টরের দিকে আনতে চেষ্টা করে দ্বিতীয় ভেক্টরের দিকে এভাবে এনে হাতটা মুঠ পাকায় দিলে এইভাবে আমার বুড়ো আঙ্গুল যে দিকে নির্দেশ করে সেটাই হবে জেড এক্সিস এর দিক এখন আমি যদি জেড এক্সিস এই উপরের দিকে পজিটিভ ধরি তার মানে আমাদের এই এবি সাইন থিটা এটা হলো পজিটিভ কে এক্সিস এ আছে মানে পজিটিভ জেড এক্সিস এ আছে মানে কে ক্যাপ লেখে দিতে পারি তাই না এই তোমার বুঝতে তো কথা তাই নেগেটিভ হবে কখন এরপরে আমি হাতটা এরকম ভাবে মোট পাকাবো তাই না কিন্তু এভাবে না এভাবে না আমাদের সবসময় সূক্ষ্ম কোন বা সবসময় ক্ষুদ্রতম কোন বরাবর যাইতে হবে দেখো এই বরাবর আসলে কত বড় একটা কোন আমাদের কাভার করতে হবে তাই না অনেক বড় একটা কোন আমাদের কাভার করতে হবে এটি সুবিধাজনক হয় আমরা এরকম ভাবে রাখি হাতটাকে এরকম ভাবে হাত রাখলে দেখো আমার কবজি আছে ঠিক বি ভেক্টর যেখান থেকে শুরু হচ্ছে সেই বরাবর এরপর যদি আমি হাতটাকে এভাবে প্রথম ভেক্টরের দিকে আনি তাহলে দেখো আমাকে অনেক কম কন কাভার করতে হচ্ছে কোনের দিক থেকে অনেক কম কাভার করতে হচ্ছে এরপরে আমি একটা হাতটাকে প্রথম ভেক্টর মানে এ ভেক্টরের দিকে নিয়ে আসলে বা শেষ ভেক্টরের দিকে নিয়ে আসলে আমি আমার দিকটা পেয়ে যাচ্ছি বুড়া আঙ্গুলটা কোন দিকে নির্দেশ করতেছে নিচের দিকে তাই না হ্যালো বুঝতে পারছো তো তোমরা সেটা অনুযায়ী হবে জি যে ভেক্টরটা আগে নেব সেটা অনুযায়ী হবে হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা সেটাতে প্রথম আমার হাতটা রাখবো ঠিক আছে তো এই হাত রাখা রাখির বিষয়টা যেন কেন আমার পছন্দ হয় না অজানা কারণে বাট অধিকাংশই এভাবে করে হাত রাখা রাখির বিষয়টা আর এই কাজটা সবসময় করতে হবে ডান হাত দিয়ে ঠিক আছে রাইট হ্যান্ড দিয়ে 
তো এই পরীক্ষার হলে আমাদের কলম হাতে হাত থেকে কলম রেখে ডান হাত দিয়ে এত পরীক্ষা টরীক্ষা এসব করার আমাদের আসলে আর সময় থাকে না আমাদের অধিকাংশ অজানা ক্ষেত্রেই আমাদের ডান হাতে কলম থাকে বাম হাত দিয়ে চলে আসে যে বাম হাত দিয়ে আমরা কাজটা কিভাবে করতে পারি তো চলো আমি প্রথমে ডান হাত দিয়ে কিভাবে অন্য আর একটা বিকল্প উপায়ে কাজটা করবা সেটা তোমাদের দেখাই এরপরে দেখাই হলো কিভাবে ডান হাতটা চুরি করে বাম হাতে নিয়ে যাইতে পারবা তো বলি জি ভাইয়া এ ক্রস বি এর ক্ষেত্রে কি আরেকটা মানে প্রোডাক্ট কি আছে ভেক্টর আসবে যে কে ক্যাপ দিলেন তাহলে সেটা কি আরেকটা ভেক্টর এ বি সাইন থিটা মানে ব্যাপার হলো এ ক্রস বি এখানে এই যে ইটা ক্যাপ দিয়ে রাখছিলাম না মানে আমাদের প্রথমে অজানা ছিল সেটাকে আমরা ইটা ক্যাপ দিয়ে করতে তো এবার এই অজানাটা যে এখন আমরা জেনে ফেলছি যে এটা পজিটিভ কে তে আছে তাহলে এই পজিটিভ কে টা এখানে বসাই দিতে পারি जेने माइनस के दी तो माइनस के दिए दी তো মাইনাসটা এখানে দেখতে কি এরকম লাগতেছে মাইনাসটা মুছে একেবারে সামনে দিয়ে দিতে পারি মাইনাস এর সাইন থিটা আশা করি বুঝতে পারছো হ্যাঁ হ্যাঁ এটা দিছিলাম খালি ওইটাই পরিচয় করানোর জন্য কোন ভেক্টরের ইউনিয়ন ভেক্টরের মান যদি আমাদের তখনো জানা না থাকে যেরকম কোন চলককে আমরা প্রকাশ করি কি x দিয়ে সাধারণত আমরা চলককে x দিয়ে প্রকাশ করি তাই না যেরকম কোন কোণের মান যদি আমাদের জানা না থাকে फिंगार रोल हैंड रोल किसान दिखे उठाए दिखेक्टर दिखे खाली रोल कथा তো যেটা বলছিলাম যে পরীক্ষার হলে রাইট হ্যান্ড রুলটা ইউজ করাটা একটু ঝামেলা মনের অজান্তেই সবার যেন কেন বাম হাত উঠে যায় আমার নিজেরও মনের অজান্তেই বাম হাত উঠে যায় তাই একটু নিজে গবেষণা করে টরে বাম হাতের একটা নিয়ম বানায় ফেলছি বাম হাতের নিয়মটা কি রকম দেখো 
আমরা ডান হাত দিয়ে যে কাজটা করতেছি সেই কাজটা যদি আমরা বাম হাত দিয়ে করি তাহলে কি ফলাফলটা উল্টা আসবে না उठाए আবার উল্টা ফলাফল আসবে তার মানে দিন শেষে আমরা ঠিক টাই পেয়ে যাব আশা করি বুঝতে পারছো জি হ্যাঁ এই দেখো এ ভেক্টর এর দিকে দেখো এ ভেক্টর এর দিকে প্রথম প্রথম আঙ্গুল রাখলাম বি ভেক্টর এর দিকে দ্বিতীয় আঙ্গুল রাখলাম এবার দেখো আমি মধ্যমাকে উপরে রাখছি তর্জনীকে নিচে রাখছি এই যে আমাদের ঠিকঠাক ভাবে এই দিক নির্দেশ করতেছে উপরের দিকে তাই না उल्टा फलाफल आसार कथा डान हाथ क्षेत्र नियम तर्जनी के ऊपर रखते मध्यमा के नीचे रखते नियम उल्टा दीसि उल्टा कि करी मध्यमा के ऊपर रखी तर्जनी के नीचे रखी आगे रूल्स क्योंकि सेम ही आज तर्जनी रखते प्रथम फैक्टर दिखे और मध्यमा रखते द्वित फैक्टर दिखे रूल तो सेम ही रखी और जस्ट मध्यमा के ऊपर उठा दीसि तर्जनी के नीचे नामा दीसि एरपर हमारे दिक्ट के निर्देश करते मध्यमा तर्जनी नीचे इंडिकेट करते नीचे दिखे आशा कर बुजते सबा बुजना आशा कर मानसारिपक्ष दायी न अच्छा असुविधा होते निर्णायक ना पार ही कथा तो निर्णायक दिखे ना जाट संक्षेपे तुम्हारे जिन बुझाते चाहिए प्रथम मन करो आई कैपर टर्म गाँव बराबर थे आई कैपर टर्म गो ओके आई कैपर टर्म गो रखार जो किबा प्रथम आई कैप जेखने आसेना आई कैप हेलो ढेके फिलबो ढेके फेले चार गुण करबर एक माइनस दिए बराबर गुण करब ए वाईडेड 
AZ into BY. ठीक है से ये टामर किसे टाम हो बे ये टामर I के पे टाम हो बे एक बार आशा हमने J के पे आशी J के पे क्या हो बे J के पे ए टू का हमरा हाथ दिए ढे के फेल बो ए टू का हाथ दिए ढे के फेलर पर हमारे की थकते से हमारे थकते से होलो AZ B AX BZ तो प्रथमे AX BZ ए टू टके गुन कोडी AX BZ ए टू टके गुन कोडला एक बार अब ढे के फेली एक बार हमारे थकते से BX AZ তাহলে এই দুটাকে গুণ করব কিন্তু গুণ করার আগে এদের মাঝখানে একটা মাইনাস দিয়ে রাখব সেটা হবে az bx ওকে এই তুমি একটু খাতায় তোলার চেষ্টা করো ঠিক আছে কারণ এই ক্রস প্রোডাক্টটা একটু ঝামেলা আচ্ছা এবার আমরা কে ক্যাপ এর টার্মগুলো আনবো মানে z এক্সিস এর টার্মগুলো আনবো সেটা আনার জন্য কি করব আমরা এভাবে এটার উপর হাত দিয়ে এটাকে ঢেকে ফেলবো ঢেকে ফেলে প্রথমে ax by ax by माइनस देखिए फिर ना तार पर ए वाई इनटू बी एक्स ए वाई इनटू बी एक्स ये टामर के क्या पेट टाम ओके आ एक और एक तो पेपर आते हैं शेटा होलो ए ए तो कुछ की सभी बच्चों जेकी का स्टाम ही कोल्ला हाँ तो उन्हें जाते नीना को पढ़ा से तारा आरु शाहो जो एक अस्ता भालो भावे बुझे जावा जो की भावे की कुटते होए ना होए आमी शंखे पे एक बारे चोरा बुद्धि ते कुन्ना एक भावे पास कटे देखाए दिला ओके अखोर आरेक टा व्यापार शेप आरा से शेटा होलो ए जा आई के पे टर्म इटा सामने थक बे प्लस मने इटा ह ठीक है से ये तो जस्ट तुम्हारे की तो मोने रखते होंगे तो हाल हमारे दिन से शॉवर डाल की दारा लो प्रथमे आई क्या पे रेट को आज पे प्रथमे आह प्रथमे धरो ये पूरा टोक क्या मैं जस्ट एक्स दारा रिप्रेजेंट करते सी एक्स आई क्या थक बे एर पढ़े माइनस वाई जे क्या दे थक बे एर पढ़े प्लस जेड के क्या ए इधर मास खाने जस्ट एक टम माइनस होगे वाई टार्म में सामने जस्ट एक टम माइनस होगे माइनस क्या नो होगे उसे जरा निर्णय पारो तर खूब भालो होगे जानो जीरे टार्म में सामने क्या नो माइनस है ओके तो अश्कुर बुझते परसो ये जे आमदे शाहस प्रोसेस से थकले आमर की भावे कुटते पारी देखा उन्हें ये शाहस प्रोसेस से थकले आमदेरे अंगुल तंगुल दियार कॉस्ट कोडे दिक नी नहीं करना झामेला नहीं था किंतु माने की बोल वो ऐतो शुभिता तो आमदे सारा राधा ही ना पड़ी कर हले आमदेर की वो ही कोठीन जेकने हाथ ता दी शब्� तो चलो आज के हमारा स्किन टॉपिक आरे प्राय एक घंटा बाद जाए फिर सी शुरू ये फिक्टर पॉइंट जाए अच्छा आज के जी मौजूदा टॉपिक टा हमारे बात चिलो मैंने जेटा नहीं आज के हमारे पोर्शन कोड वो शीटा हलो टॉर्क ओके तो हमारे टॉर्क चीनी स्टेशन वाले की अच्छा हमारे फोर्स चीनी स्टेशन की चिलो हमारे फोर्स चीनी एक ता एक उम्म भावे धक्का दिलाम एम भरे एक ता बस्तु चिलो धक्का दावर फले ए एक ता तौरन सिस्टी हेलो ए ए एक ता ए परिमाण तौरन सिस्टी हेलो एकोन एकोन बेपर हेलो जे वो लोग उम्म टा रखो ठीक है से ए फोर्स एक हेटे की चिलो इट हेलो फोर्स ओके एकोन टॉर्के के हेटे देखो मोने करो ए मार्कर टा जे व एक और ना अमी एक टू टोका दिलाम ठीक है से एक टू फोर्स दिलाम एक टू एक और ना एक टू आह एक और ना एक टू फोर्स दार फले की होलो ये टा ये भावे पड़े यालो ये भावे पड़े जाओ शुमाइ की होलो ये एक टा की एंगल कावर कर लो ना हेलो देखो ये ये माथा टा बीच ये रोकों भावे एक टा शॉर्ट होलो ताई � ए पॉइंटर की कुनो शॉर्टन हलो ए पॉइंट जेखाने चिलो ठीक से इखाने ही थकलो ताई ना जी भाई जी भाई तो ये चीज़ इसको लगे कि भावे आम्रा बैखा करते पारी आम्रा फोर्स दिए तो कुनो बस्तु शॉर्टन तौरन इतने शाहों जे बैखा करते सी कि भावे बैखा करते सी ए जे एक टा बस्तु चिलो एरो पर � आरे कौन सा चुच्चा बोशे आसे आरे कौन सा एक ता एंगुलर 
ডিসপ্লেসমেন্ট কভার করতেছে এইগুলোকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব এইগুলোকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা অ্যাঙ্গুলার ডাইনামিক্স নিয়ে আসছি আমরা ফোর্স নিয়ে এতদিন যা যা বলতেছিলাম সেটা ছিল হলো এমনিতে লিনিয়ার ডাইনামিক্স লিনিয়ার ডাইনামিক্স বলতে কি হ্যাঁ ব্লার হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন ঠিক আছে হ্যাঁ ব্যাট ঠিক আছে আচ্ছা रोटेशनल सब गोटेशनल सब हलो रोटेशनल रोटेशनल लिनियर ट्रांसलेनल गतिविद्यादाटिक्स मान सरल रैखिक गतिविद्या प्रयोजन मन करो हारोटेशनलिटी मन करो प्रथम चले गए सबकिटा डिग्री 
আরেকটা একক আছে যেটাকে বলা হয় রেভলিউশন রেভলিউশন মানে কি দেখো যদি পুরো তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরে আসে পুরো তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরে আসলো তার মানে কি পুরো এক পাক ঘুরে আসছে না এই এক পাক ঘোরাকে বলা হয় রেভলিউশন ঠিক আছে তো কোন যে ডিগ্রি রেডিয়ান গ্রেডিয়ান ইত্যাদি একক সম্পর্কে আমরা আগে থেকে পরিচিত এর সাথে আরেকটা একক আছে যেটা হলো রেভলিউশন এটাও বেশ ভালো ইউজ হয় ওকে তো এই রেভলিউশন কে যদি ডিগ্রিতে নেওয়ার উপায় এক রেভলিউশন সাধারণত ইউজ হয় না আর তোমরা হয়তো জানো যে গ্রাডিয়ান টা কেন আসছিল ওই যে ফরাসি বিপ্লবের সময় ওরা চাইছিল সবকিছু আমরা মেট্রিক পদ্ধতিতে তৈরি করব মেট্রিক পদ্ধতিতে তৈরি করার সময় ওরা ওই কোনের মানটাও নাইনটি ডিগ্রি মানে কোনের একক পুরো নাইনটি ডিগ্রি না নিয়ে একশো দিয়ে আমরা প্রকাশ করব ওইটা কি ওইভাবে গ্রাডিয়ান্ট আসছিল দেখো গ্রাডিয়ান্ট খুব বেশি ইউজ হয় না তোমরা দেখছো হয়তো আচ্ছা এখন ওমেগার একক কি হইতে পারে আহ টাইমের একক তো সেকেন্ড মিনিট আওয়ার ইত্যাদি সম্পর্কে তোমরা পরিচিত আর এখানে যেগুলো ছিল ডিগ্রি রেডিয়ান গ্রাডিয়ান ওইগুলাই রেডিয়ান পার সেকেন্ড হইতে পারে ডিগ্রি পার সেকেন্ড হইতে পারে তারপর রেভলিউশন পার সেকেন্ড হইতে পারে তবে আরেকটা স্পেশাল একক সেটা হলো রেভলিউশন পার মিনিট মানে প্রত্যেক মিনিটে কয়টা রেভলিউশন হয় এটা স্পেশাল একক এটা প্রায় মানে অনেক বেশি জনপ্রিয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলে বা ফিজিক্স এর ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে स्वरण जगह थीटा प्रकाश कर गति विभिन्न प्रकार इत्यादि सम्पर्क तो नाइन बढ़सो सरल रैखिक गति आन गति सरल छंदित स्पंदन गति आदि इत्यादि सम्पर्क जो प्रकार गति आई सब प्रकार गति नहीं पढ़ाशा हलो मेकानिक्स আচ্ছা তো ফোর্স এর একটা সমর্থক পাইলাম টর্ক সরণের পাইলাম হলো থিটা বা ফাই তো ভেলোসিটি এর হলো ওমেগা এরকম ভাবে এক্সেলারেশনের হলো আলফা একই ভাবে ম্যাস এই ম্যাসেরও না একটা ইয়া আছে হ্যাঁ এক মিনিট সবার উপরে এফ টি আছে এফ টি কি ফোর্স হ্যাঁ এটা হলো ফোর্স আর ফোর্স এর ওই পাশে রোটেশনালটা কি রোটেশন ওই পাশে রোটেশনাল হলো টর্ক টর্ক কে এটা টাও দিয়ে প্রকাশ করে समार्थक हलो टर्क ओके तो सरण समार्थक हलो थीटांगार डिसप्लेसमेंट भेलोसिटी हलो एंगारेशन मैसे मैसे हलो हलो आई आई की जिन रोटेशनल इनार्सिया मार्कार जिसमें घुराइते जोटा सोजा मान ये घुराइते जोटा सोजा मजखान पॉइंट घुरान चेष्टा करो देखा घुराइते एक तुलनामूलक कष्ट हम घुरान चेष्टा करो तक देखा जाए सहजे घुरानो जाए 
তার মানে ব্যাপার হলো এই ঘোরানোর ক্ষেত্রে মানে বিভিন্ন ফোর্স প্রয়োগ করা হলে এর তরণ বা স্মরণের ক্ষেত্রে যেটা বাধার সৃষ্টি করে সেটাই তো হলো জড়তা তাই না তো আমি যখন এইভাবে ঘুরাচ্ছি তখন বেশ সুবিধাজনক ভাবে ঘুরাইতে পারতেছি তার মানে এখানে বাধাটা কম ইনার্সিয়াটা কম তারপর দেখো এই বস্তুটাকে যখন মাঝখানে ধরে ঘুরাইতেছি আরো সহজে ঘুরাইতে পারতেছি কিন্তু যখন মানে মাঝখানেও না এবার একেবারে কোনাও না কোন একটা আরবিটারি একটা পয়েন্টে ইচ্ছা মতো একটা পয়েন্ট নিয়ে ঘুরাইতেছি তখন ঘুরাইতে একটু কষ্ট হইতেছে তার মানে কি ওইখানে আমাদের আহ বাধা দানকারী বলের মানটা বেশ মানে একটু বাধা পাইতেছে তার মানে তার মানটা বেশি দেখো মার্কারের ভর কিন্তু আগেও যা ছিল পরেও তাই আছে আহ আগে পরে যদি তাই থাকে তার মানে কি আমাদের রোটেশনের ক্ষেত্রে আহ ইনার্সিয়াটা সাধারণত আলাদা হয় তো সেই ইনার্সিয়াটা কি আলাদা হয় সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে আচ্ছা তো ট্রান্সলেশনালের ক্ষেত্রে ভরবেগ বলে একটা টার্ম আছে সেই ভরবেগের টার্মটাকে সাধারণত আমরা পি দ্বারা প্রকাশ করি আর এটাকে রোটেশনালের ক্ষেত্রে এল দিয়ে প্রকাশ করা হয় অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম আর এটা হলো ট্রান্সলেশনাল বা লিনিয়ার মোমেন্টাম যাই হোক মোমেন্টাম নিয়ে আমাদের ক্যাম্পে কোনো আলোচনা নাই সুতরাং এটাকে বাদ দেওয়াই যায় আর এনার্জির ক্ষেত্রে কিন্তু আবার দুই পাশেই সেম ঠিক আছে উভয় পাশে এনার্জি जिनिसा हलो मन करो वस्तु वस्तु बिंदु थे घुरान शुरू करते ठीक है वस्तुटार ये केंद्र बिंदु दिए ये घुरान शुरू करते বা যদি মার্কারের ক্ষেত্রে দেখাই মার্কারের ক্ষেত্রে তুমি এই এই কেন্দ্রবিন্দু থেকে ধরে এটাকে কেন্দ্রবিন্দু ধরে এরপরে এটাকে ঘুরাবা যেটাকে কেন্দ্রবিন্দু ধরছো এটাকে বলা হয় পিভোট পয়েন্ট ওকে যেটাকে কেন্দ্রবিন্দু ধরছো এটাকে বলা হয় পিভোট পয়েন্ট এই পিভোট পয়েন্ট এর সাথে ঠিক আছে ঠিক আছে এই কেন্দ্রবিন্দু যেটাকে কেন্দ্র করে ঘুরাবা ওইটাকে বলা হয় পিভোট পয়েন্ট তোমরা যদি তোমাদের দরজার দিকে তাকাও দরজার যে একেবারে বাইরের মানে একবারে ভিতরের পাশ আছে যেটার মানে যেটাকে কেন্দ্র করে ঘুরতেছে দরজা ওই দরজার ওই ভিতরের পাশটুকু মানে একেবারে যেখানে কি বলে কবজা না কবজাও তো বলে না হ্যাঁ ওটাই বলে কবজা যেটা দিয়ে ধরে রাখছে দরজার ক্ষেত্রে ওইটা হলো পিভোট পয়েন্ট দরজার স্মরণের কথা যদি বিবেচনা করো এই দরজার স্মরণও কিন্তু এক ধরনের ঘূর্ণন গতির উদাহরণ তাই না তো ওইখানে পিভোট পয়েন্ট কোনটা ওই একেবারে কবজার যে ধার আছে ওইটা এই মার্কারের ক্ষেত্রে মার্কারের যদি এই বিন্দুটাকে কেন্দ্র করে ঘুরাইতে থাকি এইটা হবে পিভোট পয়েন্ট তো আমাদের এই আর জিনিসটা কি আমাদের এই আর জিনিসটা হলো এই পিভোট পয়েন্ট থেকে ঠিক কত দূরে আমি মনে করো এইখানে ফোর্স প্রয়োগ করতেছি এই এই পিভোট পয়েন্ট থেকে এইটুকের দূরত্ব হলো আর घुरानी वस्तु फोर्स प्रयोग कर प्रकाश कर दूर प्रकाश करते क्रस एफ 
এটাই হলো আমাদের টর্ক তো এটা নির্ণয় করার জন্য আমাদের কি কি করতে হবে এটার মানে মান নিশ্চয় হবে আর এফ সাইন থিটা আর দিকটা আমাদের ওই হাতটা দিয়ে নির্ণয় করে ফেলতে হবে তো কিভাবে করা যেতে পারে দেখো এই আমাদের আর ভেক্টরটা কি একটু মানে ইয়া করি একটু এক্সটেন্ড করি এক্সটেন্ড করার পরে এই যে এদিকে দিলাম প্রথম আঙ্গুল এদিকে দিলাম দ্বিতীয় আঙ্গুল আমি ডান হাত দিয়ে করতেছি ডান হাতের নিয়মটা মাথায় রাখছি তর্জনী নিচে মধ্যমার নিচে তর্জনী উপরে সুতরাং আমাদের ভেক্টরের দিকটা হবে উপরের দিকে সুতরাং আর এফ সাইন থিটা এটাই হবে আমাদের টর্ক তাই না টর্কের মান আর দিকটা হবে কে এক্সিস বরাবর পজিটিভ দিকে ওকে আচ্ছা তো তো এখানে কিছু জিনিস বোঝানোটা ইম্পর্টেন্ট কজ এখানে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে এই জিনিসটা অনেক বেশি কাজে লাগবে তাই এটাকে একটু ডিপলি বুঝাই মনে করো ফোর্সটা আমি এই বরাবর দিচ্ছি ওকে এখন ফোর্সটা যদি এই বরাবর দিই আমার ফোর্সটা কি করতে হবে আমার এই ফোর্সের একটা কম্পোনেন্ট নিয়ে নিতে হবে যেটা আমার রেডিয়াল ফ্যাক্টরের উপরে লম্ব হবে আছে তাই না लम्ब बराबर बुजते भूले ग्रस प्रोडक्ट दिखा क्रस प्रोडक्ट दिखाई दिखे नीचे दिखे पजिटी दिखे कि प्रकाश करते खत सर के बोले हलो ए रखम आंगुल दिए आंगुलटर दिए दिल खतारे तो हमारा তাহলে এই খাতা থেকে ফুরে বাইরে বের হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে উপরের দিকে এটা আমরা কিভাবে আমরা একটা গোল দিব গোলের ভিতরে এরকম একটা ইয়া করে দিব তোমার দিকে যাচ্ছে তাই না তখন তুমি কি দেখবা তখন তুমি দেখবা জাস্ট এরকম একটা ফোটা তোমার দিকে আসতেছে তাই এটা বাইরে বের হয়ে যাচ্ছে এটা প্রকাশ করার জন্য এরকম একটা গোলের মাঝখানে এরকম ফোটা দেওয়া আর তীর এভাবে নিচের দিকে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে আমার এটা তীর না আমার এটা যদি তীর হইতো তাহলে এখানে অনেক পালক টালক থাকতো ওই পালক থেকে আমি দেখতে পাইতাম যে জিনিসটা এরকম তীরটা ওই পেছনের দিকে মানে ভেতরের দিকে বা অন্য কোন দিকে চলে যাচ্ছে তো এই খাতা বরাবর নিচের দিকে চলে যাচ্ছে সেটা প্রকাশের জন্য এরকম ভাবে প্রকাশ করা হয় যেরকম আমাদের ছিল হলো এই যে বি ভেক্টর এখানে ছিল বি এ আর এটা ছিল হলো এ ক্রস বি এ ক্রস বি এর ক্ষেত্রে এই যে এরকম বাইরের দিকে ছিল আর বি ক্রস এর ক্ষেত্রে এটা ভেতরের দিকে নিচের দিকে চলে যাবে আচ্ছা পাঁচ মিনিট ব্রেক দিলাম নামাজের জন্য এখানে আদান হচ্ছে তাও এই টপিকটা শেষ করাটা ইম্পর্টেন্ট ছিল এরপর পাঁচ মিনিট ব্রেক সবাই গিয়ে নামাজ করে আসুন ঠিক আছে বাই হ্যাঁ মাত্র কি বলে कथा 
সেখান থেকে এরকম একটা ফোটা দেওয়া হয় যেটা হলো বাইরে বের হয়ে আসতেছে স্যার যখন দেখবে বাইরে বের হয়ে এসে স্যারকে একদম নাই করে দিবে আর যেটা এরকম হবে তার মানে হলো তিরটা কোন একদিকে যাচ্ছে এটা আসল তীর না যদি আসল তীর হইতো তাহলে এদিক দিয়ে বিভিন্ন পালক টালক থাকতো পালক টালক থাকার কারণে এটা দেখে মনে হইতো যে মানে এরকম ক্রস ওকে বুঝতে পারছো বুঝতে পারছো সবাই
Hello, here. अच्छा पॉइंट वन सेवेन केजी एल शुद्ध दौर खुदा वास से वन पॉइंट टू फाइव मीटर आर आर थीटा दावा से दस डिग्री आर रिपोर्ट किसी बुझ नहीं आशा करिए मैं तो बाल भाई बुझाए थे ये रोको में एक टास सिलो ये रोको में भाभे एक टा पेंडुलम ठीक है से एक टा पेंडुलम सिलो ये भाभे इटा ना दी एक बंदे चित्र देखो चलो निर्णय कर थीटार मान हलो दस डिग्री अच्छा तो इखान थे के देखो आ इतना निश्चित पीवर पॉइंट ताईना जी बेटा पीवर पॉइंट ओके इतना हालांकि मतलब पीवर पॉइंट तो लो पीवर पॉइंट थे के कतु दूर है ऐसे ही बॉल का माने आरेर मान कतु तो होले आरेर मान होले एलएस वन 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 पॉइंट टू फाइव अच्छा देखो ये बोल्स तो टोटल पूरे बड़ा बड़ा नीचे दिए कि ओजन � 
এখন এটাকে তো এরকম ভাবে রাখলে চলবে না দেখো আমি এই মানে এই সুতার দৈর্ঘ্যটাকে একটু জাস্ট এক্সটেন্ড করলাম এই লাইনটাকে তো এই ডাবলুটা তো এর উপরে লম্ব ভাবে থাকে এরকম একটা কম্পোনেন্ট নিতে হবে তাই না এখন দেখো আমাদের এই যে এইটাও এই যে এইটা আর এটা কি সমান্তরাল না জি ভাইয়া এটা এটা সমান্তরাল তার মানে এটা যদি থিটা হয় এটাও থিটা কি পরস্পর অনুরূপ কোণ তাই না হ্যাঁ ভাই এরা দুটো পরস্পর অনুরূপ কোণ হলে এটাও যদি থিটা হয় তাহলে নিশ্চয়ই এই কম্পোনেন্টটা হবে এম জি সাইন থিটা তাই না এই দিকের কম্পোনেন্ট হবে এম জি কস থিটা আর এই দিকের কম্পোনেন্ট হবে এম জি সাইন থিটা তাই না लम्ब भाव এল দর্ঘের একটা সুতার একটা পেন্ডুলামের উপরে কাজ করতেছে হলো ডাবলু পরিমাণ বল এই ডাবলু পরিমাণ বলটা এই আর এর উপরে আহ এম জি সাইন থিটা এটা লম্বা ভাবে আছে সুতরাং এভাবে লিখতে করতে পারো এল এম জি সাইন থিটা ঠিক আছে এরকম বিশ্লেষণ বিশ্লেষণ করে এম জি সাইন থিটাতে আসতে পারো বা সরাসরি সূত্র থেকে এল ডাবলু সাইন থিটা এভাবে আসতে পারো কিন্তু ব্যাপার হলো একদম সরাসরি সূত্রে না প্রতিবার আসতে পারবা না মানে আসতে একটু প্রবলেম হবে তাহলে ভালো কাজ কি হবে প্রতিবার তুমি একটু বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবা যে আমার এই আর এর সাথে ফোর্স এর লম্ব হবে কোন কম্পোনেন্টটা আছে সেটা খুঁজে বের করা আশা করি বুঝাইতে পারছি ওকে क्योंकुलेटर न दूरत गुण हो राशि मीटर दिए भलोना छोट खाटो दखल
এরপরে আমাদেরকে বি নাম্বার কোশ্চেনে বলছিল টর্কের দিকটা নির্ণয় করতে দিকটা নির্ণয় করার জন্য এই যে দেখো আমরা আমাদের আঙ্গুলগুলো কাজে লাগাই কাজে লাগাই এই যে এটা আমি ডান হাত দিয়ে কাজ করতেছি এই যে এই দিকে হলো আর না দেখো আমার কবজিটা রাখছি এই যে যেখান থেকে শুরু হচ্ছে ভেক্টরটা সেই দিকে তো এদিকে কাজ করতেছে আর এদিকে কাজ করতেছে ডাবলু সুতরাং টর্কটা হলো ওপরের দিকে তাই না অনলাইন ক্লাস থেকে কিন্তু যদি অনলাইন ক্লাসের চুপটা বসে থেকে খালি শুনতে থাকো তাহলে দিন শেষে খুব একটা উপকার আসে না আচ্ছা এবার দেখি এটার ক্ষেত্রে কি হবে এটার ক্ষেত্রে এই যে আচ্ছা যে এটার ক্ষেত্রে টর্কটা আসতেছে ওপরের দিকে তাই না তাহলে একেবারে পিভোট পয়েন্টে এরকম একটা গোল করে দিয়ে এরকম রাখবো ওকে আচ্ছা এবার এটার ক্ষেত্রে দেখি এটার ক্ষেত্রে কোন হাতে ইউজ করবো এটার ক্ষেত্রে বাম হাতে ইউজ করাটা মনে হয় সুবিধাজনক হবে তাই না তো এটার ক্ষেত্রে এই বরাবর ডাবলু কাজ করতেছে এখন এই যে প্রথম ভেক্টর দিকে তর্জনই রাখলাম দ্বিতীয় ভেক্টরের দিকে ডাবলু রাখতে হবে কিন্তু ডাবলুটা তো এই মানে আমাদের বাম হাতের নিয়মের যে বাম হাতে যে আমাদের নিয়মটা মধ্যমকে উপরে রাখতে হবে তর্জনীকে নিচে রাখতে হবে তার মানে এটা উপরে রাখতে হবে ওটা নিচে রাখতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে উল্টা দিই উল্টা দিলে দেখো ঠিকঠাক থাকতেছে উপরে বাবা ডান হাত দিয়ে কাজ করি আপাতত যখন ডান হাতে সুবিধা হবে তখন ডান হাত যখন বাম হাতে সুবিধা হবে তখন বাম হাত এভাবে কাজ করবো ওকে দেখো এই যে প্রথম ভেক্টরের দিকে ওইভাবে হাতটা কোন দিকে নিয়ে এটির অসুবিধা তোমাদের খাতা হলে তো তোমরা সহজেই কাজ টাজ করতে পারতা আমারও বোর্ডটা সাইজ অনেক ছোট আছে সহজেই কাজটা করে ফেলতে পারতেছি প্রথম ভেক্টর দিকে প্রথম আঙ্গুল দ্বিতীয় ভেক্টর দিকে দ্বিতীয় আঙ্গুল এরপরে নিচের দিকে এটা যদি বাম হাত দিয়ে করতাম এই যে এদিকে বরাবর এই যে এরকম বরাবর নিচের দিকে বাম হাতের যে নিয়ম তর্জ মধ্যম উপরে থাকবে তর্জনের নিচে থাকবে সেভাবে দিয়ে ঈশাল কি বুঝতে পারতেছ দেরি করে জয়েন করছো একটু দেখি আসে ওর মুখে তুমি কথা বলে না আচ্ছা বুঝতে পারতো হিসাব নিকাশ করার জন্য আমাদের ওই ক্যালকুলাস স্পেশালি ইন্টিগ্রেশন লাগে ক্যালকুলাস তো এমনি ক্যালকুলাস খুব বেশি কঠিন না তবু ক্যালকুলাস এর যদিও তোমরা মানে ভাবো যদি ক্যালকুলাস কে কঠিন ভাবে ধরে নাও ক্যালকুলাস এর কঠিন পার্ট এর ভিতরে আরো বেশি কঠিন হলো ইন্টিগ্রেশন পার্ট ক্যালকুলাস এর দুইটা পার্ট আছে একটা হলো ডিফারেন্সিয়েশন একটা হলো ইন্টিগ্রেশন তার মানে আরেকটু কঠিন পার্ট হলো ডিফারেন্সিয়েশন থেকে কঠিন হলো ইন্টিগ্রেশন সেই ইন্টিগ্রেশনটা আমাদের দরকার হয় সেন্টার অফ ম্যাথ নির্ণয় করার জন্য তার মানে বুঝতেছে যে সেন্টার অফ ম্যাথ কে মানে ফর্মালি বের করাটা একটু কষ্টকর তো ফর্মালি বের করাটা একটু কষ্টকর হলেও আমরা সাধারণত একটা মানে প্লাস পয়েন্ট আছে সেরকম সেটা কিরকম যদি কোন একটা প্রতিসম বস্তু থাকে আমরা খুব সহজে বের করতে পারি যেরকম একটা লাঠি এই লাঠির সেন্টার অফ ম্যাথ হবে ঠিক তার এই যে মনে করো লাঠি যেহেতু একেবারে চিকন করে দিই এত মোটা না লাঠির সেন্টার অফ ম্যাথ হবে একেবারে তার মাঝের বিন্দুতে একইভাবে যদি একটা ত্রিভুজ কল্পনা করো ত্রিভুজের সেন্টার অফ ম্যাস বা ভর কেন্দ্র হবে কোনটা ওর যে ভর কেন্দ্র আছে সেটাই ভর কেন্দ্র কোনটা এই যে প্রত্যেক বাহু থেকে প্রত্যেক শীর্ষ বিন্দু থেকে অপর বাহুর উপর যদি মধ্যমা আঁকা হয় তাহলে মধ্যমা গুলা যেই বিন্দুতে ছেদ করে সেটা কি কি আমরা ভর কেন্দ্র জি বলি না 
একটা ত্রিভুজ এর সেন্টার অফ ম্যাস বা বাংলায় বললে যেটা ভর কেন্দ্র সেই ভর কেন্দ্র হবে ত্রিভুজে যেটা ভর কেন্দ্র সেটাই একটা বৃত্তের ক্ষেত্রে তার ভর কেন্দ্র কোনটা হবে বৃত্তের ক্ষেত্রে তার ভর কেন্দ্র বা সেন্টার অফ ম্যাস হবে তার বৃত্ত একটা বর্গের ক্ষেত্রে কি রকম হবে বর্গ বা যদি একটা আয়তই ধরো দৈর্ঘ্য বরাবর অর্ধেকে আসবা অর্ধেকে এসে একটা দাগ দিবা প্রস্থ বরাবর অর্ধেকে এসে একটা দাগ দিবা একদম মিডল যে বিন্দুটা পাবা সেটাই হবে একটা চতুর্ভুজ আকার বস্তুর সেন্টার অফ ম্যাস যদি এটা মানে কোনো আয়তাকার বস্তু হয় মানে মানে ঘন বস্তু হয় আয়তাকার ঘন বস্তু তাহলে দৈর্ঘ্য বরাবর অর্ধেক প্রস্থ বরাবর অর্ধেক আবার উচ্চতা বরাবর অর্ধেক একদম মাঝখানের যে বিন্দুটা সেটাই হলো সেন্টার অফ ম্যাস ওকে আচ্ছা তো সেন্টার অফ ম্যাস তো এটা গেল হলো যে নর্মাল জিনিসপত্র কিভাবে বের করতে পারি একটু অ্যাব নর্মাল জিনিসপত্র কিভাবে বের করতে পারি অ্যাব নর্মাল মানে মাথা কিছুটা ঠিক আছে একেবারেই আলাদা না আর যদি পুরাই অ্যাব নর্মাল হয় তাহলে সেটা নির্ণয় করার জন্য আমাদের ওই ক্যালকুলাসের সাহায্য লাগে আর যাদের মাথা কিছুটা ঠিক আছে একেবারে পুরাপুরি অ্যাব নর্মাল না তাদেরকে তাদের সেন্টার অফ ম্যাস নির্ণয় করার উপায়টা কিরকম এই যে এরকম মনে করো আচ্ছা সেন্টার অফ ম্যাস কি শুধুমাত্র একটা বস্তুর ক্ষেত্রে নির্ণয় করতে পারি আমরা এরকম করতে পারি না যে অনেকগুলা বস্তু আছে ঠিক আছে অনেকগুলা বস্তু আছে এদের একটা সেন্টার অফ ম্যাস নির্ণয় করি মানে ব্যাপার হলো মনে করো যদি একেবারে মলিকুলার পর্যায়ে চলে যাও বা অনেক ছোট ছোট পর্যায়ে চলে যাও তখন দেখবা যে একটা বস্তু একদিকে দৌড়াইতেছে আরেকটা বস্তু আরেক দিকে দৌড়াইতেছে আরেকটা বস্তু আরেক দিকে যাচ্ছে এটা এরকম ভাবে আসতেছে তো এক একটা বস্তু এক এক রকম একটা মানে গতি ইয়া করতেছে তো এটা মানে ওভারঅল ভালোভাবে যদি এটার একটা গতিকে তুমি বিশ্লেষণ করতে চাও বা গতিকে যদি ব্যাখ্যা করতে চাও তাহলে কি করতে হবে তোমার এই সবগুলো বিন্দু নিয়ে একটা সেন্টার অফ ম্যাস নির্ণয় করতে হবে এই সবগুলো বিন্দু নিয়ে একটা সেন্টার অফ ম্যাস নির্ণয় করা মানে কি মানে সবগুলার ভর নিয়ে যদি এসে এইরকম একটা বিন্দু নিয়ে একটা ইয়া হতো মানে মনে করো এটার ভর হলো এক গ্রাম এটার ভর দুই গ্রাম এটার ভর তিন গ্রাম এই সবগুলো নিয়ে মনে করো একশো গ্রাম ভরের যদি একটা বস্তু থাকতো মনে করো সবগুলার ভর যোগ করলে একশো গ্রাম হইতো এই একশো গ্রাম এর ভরের বস্তু যদি একটা এরকম মাঝখানে থাকতো এখন এগুলো কোনো কিছুই নাই যখন আমি একশো গ্রামের কথা বিবেচনা করতেছি তখন এগুলো কোনো কিছুই নাই ঠিক আছে তো এই একশো গ্রামের ভর থাকলে এই একশো গ্রামের ভর যদি একটা নির্দিষ্ট জায়গায় কেন্দ্রীভূত থাকতো এবং এরা সম্মিলিত ভাবে যে আচরণ করতেছে সেই আচরণটা যদি ওই একশো গ্রামের ভরের বস্তুটা দেখাইতে পারে সেটাকে বলা হয় সেন্টার অফ ম্যাস তার মানে জিনিসটা আমি কি বুঝাইতে চাইতেছি চলো যে বৃত্তর ক্ষেত্রে একটু দেখে আসি বৃত্ত বা লাঠির ক্ষেত্রে একটু দেখে আসি মনে করো যে এরকম একটা লাঠি এই লাঠিটাকে যদি আমরা ছুঁড়ে মারি ঠিক আছে এই লাঠিটাকে যদি আমরা ছুঁড়ে মারি তাহলে দেখা যাবে এটা এরকম হবে এরকম 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 ভাবে আহ এই যে এরকম এরকম ভাবে ইয়া করতেছে মানে চলতেছে ঠিক আছে তো এই যে এই জিনিসটা এরকম 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 ভাবে যদি একটা মাথার কথা বলি তাহলে এই মাথা থেকে ছুটলে আমরা দেখতে পাবো গতিটা হলে এরকম এইরকম কোন গতিশীল একটা বস্তুর মানে তরণ বেগ এসব কিছু নির্ণয় করা সম্ভব মানে কি একটা অবস্থা না পড়াইতে চাইতাম ক্যাম্পে তাহলে আমার পুরো একটা ক্লাস লাগতো তাই আলাদা ভাবে আর ওইভাবে পড়াচ্ছি না ওই তো প্রথম দিকে আমি যেভাবে প্ল্যান করছিলাম ওইভাবে পড়ালে সেন্টার অফ ম্যাথকে আলাদা ভাবেই পড়ানো চাইতো কিন্তু অনেকেই বলতেছিল ভাইয়া ওই টপিক এর ক্লাস দেন মেকানিক্স এর ক্লাস ভালো লাগবে না বা মেকানিক্স বাদে তো অন্য আর অনেক কিছু আসবে মানে ফিজিক্স অলিম্পিয়াডে তাই দেখে ভাবলাম যে ঠিক আছে আমার এই যে ফিজিক্স কই গেল 
আচ্ছা দেখি সেন্টার অফ ম্যাচ এর আচ্ছা তোমাদের আগে আমি একা না তোমাদেরকে সাথে নিয়েই দেখি দেখতে হ্যাঁ এখন দেখতে পাইছ হয়তো তোমরা আগের দিনের বইটাই যেখানে ছিল ওইখানেই রেখে দিচ্ছি আর এই যে সেন্টার অফ ম্যাচ সরি দেখি এখানে চিত্রগুলো কেমন আছে এই বই চিত্র তো দেখা হয় না কখনো চল এখানকার চিত্র গুলা বাট ভালো হইতো যদি আমি আরো আরেকটা বই খুলতাম থাক আরো বই খুলে লাভ নাই দেখি তাহলে ইয়াতে কি আছে এই এটা কি হইল তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এই যে এরকম একটা জিনিসপত্র মানে যেটাকে বলা হয় ব্যাটন বা এরকম টাইপ এইটা দিয়ে ওই পাশে আরেকজনের কাছে পাঠাচ্ছে দেখো এই প্রথমে এর এখানে এই বড় মাথাটা উপর দিকে ছিল যাইতে যাইতে এই বড় মাথাটা এদিকে চলে আসছে মানে এই জিনিসটা ঘুরে গেছে আর একটু ভালোভাবে এটার মাধ্যমে যে এই যে এই এ মাথা আর বি মাথা যখন এই দিক থেকে চলনা শুরু করছিল এই বি মাথা ছিল এই দিকে এই যে মনে করো জাস্ট একটা মাথাকে যদি ট্র্যাক করো যে এ মাথাকে মনে করো এ মাথা না বি মাথাকে যদি ট্র্যাক করো বি মাথাকে এই পাশ থেকে ওই পাশে পাঠানোর সময় সে এই যে এই রকম একটা গতিতে গেছে এই রকম একটা গতিতে গিয়ে এই রকম ভাবে এই পাশে আসছে বা এই পাশ থেকে পাঠালে এরকম ভাবে আবার যদি এ মাথাকে ট্র্যাক করো এই মাথা দেখতে পারবা এ মাথা এই যে এই পাশ থেকে এইভাবে চলা শুরু করছে এইভাবে 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 গিয়ে এই পাশে পৌঁছাইছে মানে কি খুব বেশি একটা ঝামেলার না তাই না এর চেয়ে দেখো এর একটা সেন্টার অফ ম্যাথ সিটা নির্ণয় করি সেন্টার অফ ম্যাথ সিটা নির্ণয় করে ফেললাম এরপরে কি দেখলাম এই সেন্টার অফ ম্যাথ সিটা দেখো কত সুন্দর একটা গতিতে গেছে এই পাশ থেকে এরকম করে টুক করে এই যে মাঝখানের লাইনটা আশা করি তোমরা দেখতে পাচ্ছ যেরকম আরেকটা ইয়াতে দেখা যেতে পারে না এখানকার চিত্র হচ্ছে এখানকার চিত্রই ভালো ছিল এই যে এই পাশে যেরকম দেখতে পাচ্ছ একটা ইয়া বল একটা বেসবল ব্যাট এই পাশ থেকে ওই পাশে ছুড়ে দিচ্ছে ছুড়ে দেওয়ার সময় এর মাথাটা প্রথমে ছিল এই দিকে এরপরে এরকম এরকম ভাবে ধরছে এখানে তো দেখাচ্ছে মাথাটা সুন্দর ভাবে গেছে আবার দেখো এর এই পাশের মাথাটা এরকম 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 ভাবে গেছে তার মানে কি এক এক অংশের স্মরণ এক এক রকম হয়েছে না এক এক অংশের স্মরণ এক এক রকম হলে তখন এটার যদি চিন্তা ভাবনা করতে চাই তাহলে কি একটা ঝামেলা এসে যায় না এর যে আমরা একেবারে মাঝের একটা বিন্দু নেই যেটা খুব সুন্দর ভাবে এই পাশ থেকে ওই পাশে গেছে ঠিক আছে তাহলে এই স্মরণটাও বিবেচনা করাই হবে ওই স্মরণটাও বিবেচনা করা হবে মানে একটা মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করা হবে এই যে তোমরা এই পাশের ছবি আবার এই পাশের ছবি এই দুইটাকে একটু মিলাও ঠিক আছে মানে একটা জিনিস এখানে ভালোভাবে বোঝানো আছে আর একটা জিনিস এখানে ভালোভাবে বোঝানো আছে আহ তোমরা কি ফিল করতে পারতেছো যে সেন্টার অফ ম্যাচ এর মানে ইয়াটা কি সেন্টার অফ ম্যাচ প্রয়োজনীয়তা কি 
সেন্টার অফ ম্যাসের প্রয়োজনটা হলো তোমরা হয়তো প্রোডাক্টাইল বা প্রাশের জিনিসপত্র করছো আর তো এই যে এরকম যদি এক ধরনের মোশন হয় কোন একটা মানে ইয়ার কোন গতিপথ হয় তাহলে কি ওখানে আমরা প্রাশের সূত্রগুলো মানে কাজে লাগাইতে পারবো এই এ এর ক্ষেত্রে বি এর ক্ষেত্রে আমরা এই প্রাশের সূত্রগুলো একেবারে কাজে লাগাইতে পারবো না কিন্তু দেখো যখন আমরা এই সেন্টার অফ ম্যাস সি নিয়ে কাজ করতেছি তখন কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এই প্রাশের সূত্র এটা কিন্তু আমরা খুব সুন্দরভাবে কাজে লাগাইতে পারবো তাই না এই যে মাসখানের সি এই যে একদম সুন্দর এরকম ভাবে গেছে এই যে দেখো এই যে মাসখানের সি বিন্দুটা সুন্দরভাবে এদিকে গেছে এটা এই প্রাশের সূত্র দিয়ে আমরা কি বলতে কিভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবো এর লিনিয়ার যে ব্যাপার আছে লিনিয়ার যে মোশন আছে সেগুলোকে ব্যাখ্যা করতে পারবো এরপর এই যে দেখো এই যে এভাবে আরেকবার দেখাইছে যে কই গেল এই যে এই ব্যাটনটা বা এই ব্যাটনটার কথা বিবেচনা করো এই ব্যাটনের এ অংশ বি অংশ কিভাবে গেছে এই যে এটা হলো বি মাথা এই যে ওরে আল্লাহ এটা হলো বি মাথা এটা হলো সেন্টার অফ ম্যাস সি এটা হলো এ মাথা তার মানে আমাদের জিনিসটা আসলে হলো এরকম এই পাশে হলো এ এই পাশে হলো দেখি একটু বড় করে দেই বি আর এদের মাঝখানে একটা হচ্ছে সি পয়েন্ট ওকে এখন যদি তুমি বিবেচনা করো যে এক পাশ থেকে ওই পাশে যাওয়ার সময় এই যে মাঝখানের যে লাইনটা এই লাইনটাকে জাস্ট ধরে এটা লাইনটা তো এরকম জাস্ট ধরে এটাকে সোজা বানাইছে ঠিক আছে মানে একটু ইয়া করছে এরকম ভাবে ঘুরে এরকম ভাবে আসছে কিন্তু সেন্টার অফ ম্যাস দিকে যদি খেয়াল রাখো দেখো সেন্টার অফ ম্যাস জাস্ট একটা লাইন বরাবর চলছে তাই না তোমার কি এই জিনিসটা বুঝতে পারতেছো বা আমি কি আর একটু এক্সপ্লেন করব জি ভাই বুঝছি এটা এক্সপ্লেন করার বেশি একটা প্ল্যান ছিল না এটা ছবিটা হয়তো ফান্ডামেন্টালস অফ ফিজিক্স ফান্ডামেন্টালস অফ ফিজিক্স না তো ফিজিক্স ফর সায়েন্টিস্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ার্স না কোনটাতে যেন ভালো ছিল এটার ছবিটা বইটাই ঘেটে দেখতে হবে আচ্ছা এটা গেল লিনিয়ার মোমেন্টামের ব্যাপার স্যাপার লিনিয়ার মোমেন্টামটা এই যে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সেন্টার অফ ম্যাস বরাবর সামনের দিকে আসবে আবার দেখো যদি এইটার ক্ষেত্রে বিবেচনা নি শুধু জি বলো হ্যাঁ আপনার স্ক্রিন শেয়ারটাকে একটু ইয়া করে দেন তো একটু ছোট করব বা স্পটলাইট স্পটলাইট স্ক্রিন শেয়ার স্পটলাইট করা নাই আর স্ক্রিন শেয়ার আমি তো আপনার ভিডিওটাই দেখছি স্পটলাইট আ বাকিরাও কি ভাই আপনার দুইটা ভিডিওই সামনে আচ্ছা আমি নিজেকে এক দিন স্পটলাইট করলাম এখন কি আমার ভিডিও দেখা যাচ্ছে আমাদের খুব বেশি একটা কাজে আসতেছে না তাই আমরা এর সেন্টার অফ ম্যাস সি নিয়ে প্রথমে এ লাইন ট্র্যাক করছি তারপরে বি লাইন ট্র্যাক করছি তারপর দেখলাম এদের মানে গতি প্রকৃতি একেবারেই মানে উল্টা পাল্টা এদের গতি প্রকৃতি যেহেতু উল্টা পাল্টা তখন আমরা এর একটা সেন্টার অফ ম্যাস সি নির্ণয় করে দিচ্ছি সেন্টার অফ ম্যাস সি নির্ণয় করার পর দেখতে পাচ্ছি একদম সুন্দর একটা প্রাশের যেরকম গতিপথ হয় ঠিক সেরকম সেখান থেকে আমরা প্রাশের একটা ব্যাপার সেবার আনতে পারতেছি প্রাশের সূত্রগুলো কাজে লাগাইতে পারতেছি আবার দেখো এই প্রাশের এই জিনিসটাকে মনে করো আরো বেশি সিম্প্লিফাই করার জন্য এই প্রাশের গতিপথটাকে টেনে একটু লম্বা করে সোজা সাপটা দেখানোর চেষ্টা করছে সোজা সাপটা কিরকম দেখানোর চেষ্টা করছে এই যে বি অংশ এ অংশ এটা দিয়ে এখান দিয়ে খুব সহজেই বুঝতে পারতেছ যে তোমরা এই চিত্রটার দিকে একটু মনোযোগ দিয়ে যদি তাকাও তাহলে সহজেই বুঝতে পারতেছ এটা হলো এ অংশ এই যে এই ছোট প্রান্ত হলো এ অংশ আর এই বড় বড় প্রান্ত গুলা হলো বি অংশ একইভাবে এই যে বড় বড় প্রান্ত গুলা বি অংশ এটা কিভাবে উল্টায় ঘুরায় প্যাঁচায় এক সাইড থেকে আরেক সাইডে গেছে যেটা এই যে আমরা এই চিত্রের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি তো এই চিত্রটাকে এভাবে লম্বা করার মাধ্যমে আমরা লিনিয়ার ব্যাপার স্যাপার গুলো লিনিয়ার এক্সেলারেশন লিনিয়ার ভেলোসিটি ইত্যাদি নির্ণয় করতে পারতেছি আবার যদি দেখি যে এটা নিজেদের সেন্টার অফ ম্যাস কে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষে ঘুরার মানে ঘুরতেছিল যেরকম এক নাম্বার ইয়াতে প্রথমে ছিল এইদিকে তারপর ঘুরে দুই নাম্বারে গেছে তখন এরকম ছিল বাট এর সেন্টার অফ ম্যাসটা ঠিক সেন্টারে ছিল এটা আরো ভালো বুঝতে পারবা যদি আমরা চাকার ব্যাপার স্যাপারে আনি কই গেল চাকা দেখি 
সাকা কি এখানে আছে না এখানে না এটা একবার টর্কে চলে যাইতে হবে দেখি টর্কে যাই এই যে একটা তুমি চাকা দেখতে পাচ্ছ এই চাকাটা এইভাবে সামনের দিকে গড়ায় গড়ায় সামনের দিকে চলতেছে এখন তুমি যদি চাকার এই পয়েন্টটাকে বিবেচনা করে আহ এই পয়েন্টটাকে বিবেচনা করে গতিপথ দেখতে চাও তাহলে দেখবা কি এই পয়েন্টটা এইভাবে গেছে নিচে উঠছে আবার উপরে উঠছে তাই না এই যে এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টের গতিপথ দেখো এই যে এরকম 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 ভাবে গেছে কিন্তু যদি এর মাঝখানের পয়েন্টটা নিয়ে বিবেচনা করো বা একটা চাকার দিকে তাকাও চাকার দিকে তাকাই চিন্তা করো এর যে কোনো একটা সাইডের পয়েন্ট কি হয় এটা এরকম ভাবে নিচে যায় তারপর আবার ওঠে নিচে যায় আবার ওঠে নিচে যায় আবার ওঠে এভাবে সামনের দিকে চলতে থাকে না কিন্তু যদি এর মিডল পয়েন্টের দিকে তাকাও চাকা তো একটা বৃত্তাকার মানে বৃত্ত টাইপ তাই না তো মিডল পয়েন্টের দিকে তাকাও মিডল পয়েন্টটা কি একদম সোজা সুজি সামনের দিকে চলে না তার মানে কি এর মিডল পয়েন্টটা নিয়ে এর গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা আমাদের জন্য সুবিধাজনক হবে না প্রয়োজনীয়তা আরো কিছু বুঝবা যখন আরো ধীরে ধীরে সামনের দিকে যাব আগাবো আর সেন্টার অফ ম্যাথস এর যদি আরো ভালো ডিটেল দরকার হয় আমি ওই যে রেকর্ডিং ক্লাস দিয়ে দিব না যেখানে আমি সেন্টার অফ ম্যাথস এর ক্লাস নিয়েছিলাম ওটা দেখে নিতে পারো খুব বেশি টপিক ও বাকি বেশি টাইম তোমাদেরকে এরপরে আবার রাত্রে তোমাদের অসিলেশনে ক্লাস আছে আশা করি ভাইয়া মানে ভাইয়া কে আমি ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম এর ক্লাস দিয়েছিলাম প্রথমে এরপরে ভাইয়া যখন বলল অসিলেশনের ক্লাস বলি ভাইয়ার হচ্ছে না তাহলে অসিলেশনটাই আমাকে দিই মানে ভাইয়া নিজ তাগিতে অসিলেশনটা নিল হয়তো মজা টজা করে পড়াবে আর ভাইয়ার অসিলেশনের ক্লাস আমি আগেও করছি বেশ ভালোই তো আচ্ছা সেন্টার অফ ম্যাথস নিয়ে আমরা কথা বলতেছিলাম সেন্টার অফ ম্যাথস আমাদের জিনিসটা কি রকম ছিল সেন্টার অফ ম্যাথস মানে যেগুলো হলো এই যে এখানে একটা পার্টিকেল ছিল এখানে একটা এখানে একটা এখানে একটা এখানে একটা এরকম পার্টিকেল এর সেন্টার অফ ম্যাথ নির্ণয় করার জন্য আমরা কি করতে পারি আমরা জাস্ট এরকম একটা ইয়া ধরে নিতে পারি একটা রেফারেন্স ফ্রেম ধরে নিতে পারি এই রেফারেন্স ফ্রেম থেকে প্রত্যেকটা পার্টিকেলের একটা দূরত্ব নির্ণয় করতে পারি যেরকম এটা ধরি যদি এক নম্বর পার্টিকেল এর নিশ্চয় একটা ভর আছে এম ওয়ান আর এর তো মনে করো এই কেন্দ্র থেকে আর ওয়ান দূরত্বে আছে ঠিক আছে আবার এটা দুই নাম্বার বস্তু সাপেক্ষে কত দূরে আছে এটা নির্ণয় করার জন্য আর সি এম যেটা দিয়ে আমি বোঝাচ্ছি সেন্টার অফ ম্যাথ এর দূরত্ব এটা হবে হলো এম ওয়ান আর ওয়ান প্লাস এম টু আর টু আর এন ডিভাইডেড বাই 
বড় হাতের এম বড় হাতের এম দিয়ে আমি কি বোঝাচ্ছি বড় হাতের এম দিয়ে বোঝাচ্ছি এম ওয়ান প্লাস এম টু প্লাস এম থ্রি ডট 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 এম এন ওকে তার মানে আমি বড় হাতের এম না লেখে অধিকাংশ সময় অধিকাংশ বই এটা বড় হাতের এম দ্বারা প্রকাশ করা হয় মানে সবগুলো পার্টিকেলের ভর সবগুলো পার্টিকেলের ভর দ্বারা কি বুঝাই পুরো সিস্টেমের ভর যেটা আর একটু পরেই ক্লিয়ার হবে একটা যখন স্যাম্পল প্রবলেম দেখাবো তখন এম ওয়ান প্লাস এম টু প্লাস ডট ডট এম এন ওকে তার মানে এই জিনিসটা দ্বারা আমি কি বুঝাচ্ছি এই জিনিসটা আমরা দ্বারা বুঝাচ্ছি দেখো এম ওয়ান এম টু এম এন এটা যদি এই পাশে এসে গুণ করে দেই বা এটার পরিবর্তে আমি বড় হাতের এম লিখলাম আর সি এম দ্বারা কেন্দ্র থেকে এম ওয়ান আর ওয়ান দূরত্বে আছে এম টু আর টু দূরত্বে আছে এদের গুণ ফল এম ওয়ান আর আর ওয়ান এর গুণ ফল কেন্দ্র থেকে এম ওয়ান যতটুকু দূরত্বে আছে তার গুণ ফল এম টু ভর এবং তার দূরত্বের গুণ ফল তারপর এম থ্রি এর ভর এবং তার দূরত্বের গুণ ফল সর্বোপরি এম সংখ্যক পার্টিকেলের ভর এবং তার দূরত্বের গুণ ফল এই সবগুলোকে যোগ করলে যা হবে সেইটা একটা বিন্দু সবগুলো ভর আছে এবং একটা বিন্দুতে আছে সেটা কেন্দ্র থেকে আর দূরত্বে আছে এই যে পুরো ভর একটা কেন্দ্রে আছে এবং ওটা আর সি এম দূরত্বে আছে সে একই হবে ওকে তার মানে কি ব্যাপারটা তার মানে ব্যাপারটা হলো যে কেন্দ্র থেকে এম ওয়ান আর ওয়ান দূরত্বে আছে এম টু আর টু দূরত্বে আছে এদের এই বিভিন্ন দূরত্বে থাকা যেই কথা এদের সবকিছু সম্মিলিত যে ফলাফল যে সবকিছু সম্মিলিত ফলাফল এদের ভর আর দূরত্বের যে গুণ ফলের একটা সম্মিলিত ফলাফল এই কোন একটা জায়গায় কোন একটা জায়গায় সবগুলো ভর এবং সবগুলো ভর থাকাটা ওই একই কথা এবং ওই সবগুলো জায়গাটার নামই হলো সেন্টার অফ ম্যাস এই সেন্টার অফ ম্যাস কে আমরা প্রকাশ করতেছি আর সি এম দিয়ে ওকে তো এখন এই জাস্ট আর সি এম এভাবে পাইলে আমাদের চলবে না আমাদের এক্স এক্সিস বরাবর কত দূরত্বে আছে ওয়াই এক্সিস বরাবর কত দূরত্বে আছে এভাবে পাইলে আমাদের আর একটু সুবিধা হয় তাই না তাহলে এভাবে আমরা কিভাবে পাইতে পারি এভাবে আমরা এভাবে পাইতে পারি সেটা হলো এক্স সি এম ডিভাইডেড বাই ডিভাইডেড বাই মোট ভর হবে এম ওয়ান প্লাস এম টু প্লাস ডট 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 এম এন এরকম হবে আর এই ধরো এক নম্বর পার্টিকেল এক্স এক্সিস বরাবর এক্স ওয়ান দূরত্বে আছে তাহলে এভাবে লিখবো এম ওয়ান ইন্টু এক্স ওয়ান প্লাস এম টু ইন্টু এক্স টু প্লাস ডট 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 দিয়ে এম এন ইন্টু এক্স এন ওকে আশা করি বুঝতে পারছো জিনিসটা কিভাবে করছি আর কোথাও কোনো কনফিউশন থাকলে আমাকে একটু বলো আমি সেন্টার অফ ম্যাথের কোনো ক্লাস রাখি নেই সেন্টার অফ ম্যাথ বা সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি এগুলো অত বেশি ইম্পর্টেন্ট টপিক না বুঝতে কি অসুবিধা আছে পার্টিকেল পর্যন্ত আছে সেটা বোঝানোর জন্য এম এন ওয়াই এন ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু প্লাস ডট 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 দি এম এন ওকে মানে সবগুলো পার্টিকেলের সম্মিলিত ফলাফল বা সম্মিলিত যে ইয়েটা ওকে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো সেন্টার অফ ম্যাথ এর সূত্রটা এবার যেটা প্রয়োজন সেটা হলো সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিটা বোঝানো প্রয়োজন সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি জিনিসটা কি সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি জিনিসটা হলো যে মনে করো এই যে মার্কারটা আছে মার্কারটার এখানে যদি আমি হাত দেই তাহলে কি তার মানে কি আমি এমন ভাবে এটা বলতে পারবো না যে এই যে এদিকে কি আমার অভিভাষ্য যে বল কাজ করতেছে না এই পয়েন্টে হ্যালো জি ভাইয়া বলো এই পয়েন্টে আমার অভিকর্ষ বল কাজ করতেছে এই পয়েন্টে আমার অভিকর্ষ বল কাজ করতেছে তার মানে তো এই পয়েন্টে অভিকর্ষ বলের টানে টুক করে নিচে পড়ে যাওয়ার কথা ছিল তাই না 
কিন্তু আমি এমন একটা পয়েন্টে হাত দিয়ে রাখছি যার ফলে এই মার্কারটা নিচে টুক করে পড়ে যাচ্ছে না এই মার্কারটা আমার হাতের উপরেই আছে তার মানে কি এটা মনে হচ্ছে যে আসলে আসলে তো মেইনলি তো অভিকর্ষ বল এখানেও কাজ করতেছে এখানেও কাজ করতেছে সবগুলা বিন্দুতেই কাজ করতেছে কিন্তু আমি জাস্ট একটা বিন্দুতে হাত দিয়ে রাখছি এবং হাত দিয়ে রাখার ফলে এই মার্কারটা নিচের দিকে পড়তেছে না তার মানে কি জিনিসটা এমন মনে হচ্ছে না যে আসল অভিকর্ষ হচ্ছে বলটা এই বিন্দুতেই কাজ করতেছিল আর আসল অভিকর্ষ হচ্ছে বলটা এই বিন্দুতেই কাজ করতেছে তার মানে ব্যাপারটা হলো এই বিন্দুতে আমি হাত দিয়ে রাখছি তার মানে কি নিচের দিকে পড়তে দিচ্ছি না এই বিন্দুতে যদি কাজ করে তাহলে এই বিন্দু বরাবর নিচের দিকে যাওয়ার কথা ছিল আমি হাত দিয়ে সেটাকে বাধা দিচ্ছি এরকম না হ্যালো তোমরা খালি যে ভাই বলতেছো কোন কোশ্চেন টোশ্চেন নাই लागान समय मेरे दिस वस्तु खुले फिलबो खुले बिंदुते मन करो फुटा कर मन करो देवाल फुटा कर আচ্ছা টিম দিয়ে লাগায় দেওয়ার ফল মানে একটু আলগা আছে একেবারেই যে মানে একদম সেটেল লাগাই দিছে এরকম না তাহলে এই জিনিসটা কি নিচের দিকে পড়ে আসতে চাইবে না দেখো এই জিনিস এই দিকটা একটু হালকা আর এই দিকটা একটু মানে ইয়া তাই না হ্যাঁ সহজ ভাবে দেখো যদি একটা হাতে কিছু নেই এটা এত বড় কিছু নাও যাবে না ছোট ছোট লাগবে ছোট ছোট এই যে রাইটটা কোন একটু পর बराबर सोजा लम्बा दाग दीबा दीब ओके, दाग दी, एक बार एक टू ले खुले फेल सी, खुले फेल एक बार एक बार सेकेंड स्टेप, 
সেকেন্ড স্টেপ কি সেকেন্ড স্টেপ হলো আমরা এবার অন্য আরেকটা পয়েন্টে এবার মানে ফুটা করব এরকম পয়েন্টে ফুটা করতে পারি একবার তো চিকন পয়েন্টের উপর ফুটা করলাম এবার এই মোটা পয়েন্টে একবার একটা ফুটা করে দেখি এই মোটা পয়েন্টে একটা ফুটা করব সেটা হবে এই যে এরকম ঠিক আছে আর আগের যে দাগটা দিছিলাম দাগটা তো মোছে যায় না একটা আগের মতোই আছে দাগটা হলো এই যে এরকম আছে ওকে আগে এই দাগটা বুঝতে পারছিস তো आगे डाक আবার হেলে পড়ে এরকম হয়ে গেছে আগে এখানে আমি ফুটা করছিলাম আবার হেলে পড়ে এরকম হয়ে গেছে এখন এরকম হয়ে পড়ার তখন কি হবে তখন আমরা আরেকটা দাগ দিই আরেকটা দাগ দিয়ে আমরা এদের মাঝখানে একটা মিলিত বিন্দু পাবো এই বিন্দুটা পাওয়ার পর এখন কি করব এখন আমরা আবার নিয়ে আসবো এটাকে খুলে টুলে খুলে টুলে নিয়ে আসার পরে এই যে এই যে দেখবো এরকম আসতে একটা বেশি प्रत्येक बार की प्रत्येक बार पिन मारे टूक कर हेले जाम भाव पिन मारे टूक कर हेले गेसि तेना मान प्रत्येक बिंदुर सपेक्षे रोटेशनल इनार्सिया कैलकुलेट कर प्रत्येक 
যদি আই ওয়ানে আই ওয়ান এর কথা বলি প্রথমে ঠিক আছে তার মানে এই বিন্দুটাকে পিভট করে এরপর পুরোটাকে আমি ঘুরাচ্ছি যে পুরোটাকে যদি আমি ঘুরাই তখন আমাদের রোটেশনাল ইনার্সিয়া কত হবে সেটা আমরা একটু ক্যালকুলেট করব ওকে তো কিরকম হইতে পারে এই পিভট পয়েন্ট থেকে এক নম্বর বিন্দুর দূরত্ব কত তাই না প্রশ্ন থাকলে বলো এরকম ছিল এখন এম ওয়ান এর মান দেওয়া আছে এম টু এর মান দেওয়া আছে এম থ্রি এর মান দেওয়া আছে এগুলোর মান আমি বলে দিচ্ছি এগুলোর মান আছে হলো টু পয়েন্ট থ্রি কেজি থ্রি পয়েন্ট টু কেজি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কেজি টু পয়েন্ট ফোর থ্রি কেজি টু পয়েন্ট থ্রি কেজি টু পয়েন্ট থ্রি কেজি থ্রি পয়েন্ট টু কেজি আর ওয়ান পয়েন্ট ফোর কেজি ওকে এগুলো দেওয়া আছে এগুলো দেওয়া আছে এরপর আমাকে কি বলছে আমাকে বলছে এই যে এটা হলো এক্স এক্সিস আর এটা হলো ওয়াই এক্সিস এক নাম্বার পার্টিকেলটা আছে একেবারে কেন্দ্রে खुब पतला एक रड दिए कानेक्ट कर कानेक्ट कर बुजते घुरानो हम सब गो एक घूर तीन একটা ঘুরানো হলে সবগুলো একসাথে ঘুরবে এখন আমাদেরকে প্রত্যেকটা বিন্দুর সাপেক্ষে রোটেশনাল ইনার্সিয়া ক্যালকুলেট করতে বলছে প্রত্যেকটা বিন্দুর সাপেক্ষে ক্যালকুলেট করতে বলছে বলতে কি প্রত্যেকটা বিন্দুকে যদি প্রিফার্ড করা হয় যদি এক নাম্বার বন্ধুকে বিন্দুকে প্রিফার্ড করা হয় তাহলে রোটেশনাল ইনার্সিয়া কতটুকু আসতে পারে চলো করেই ফেলি যদি আই ওয়ান হয় তাহলে কিরকম হবে আই ওয়ান মানে এক নাম্বার বিন্দু প্রথমে ম্যাস এক নাম্বার বিন্দু এম ওয়ান আর ওয়ান আচ্ছা আর ওয়ান এর মান কত হবে এক নাম্বার বিন্দু থেকে এক নাম্বার বিন্দু দূরত্ব কত মানে পিভট পয়েন্ট এক নাম্বার বিন্দু ইচ্ছে না তাহলে তো শূন্য হবে জিরো হবে ভাইয়া তাহলে এম ওয়ান ইনটু শূন্য এর স্কয়ার আচ্ছা এক নাম্বার বিন্দু থেকে দুই নাম্বার বিন্দু দূরত্ব কত এক নাম্বার থেকে ফোর চার থ্রি পয়েন্ট টু ইনটু ফোর এর স্কয়ার আচ্ছা এবার এম থ্রি এম থ্রি কত ওয়ান পয়েন্ট ফোর 1.4 এর সাথে হলো r3 এক নাম্বার বিন্দু থেকে তিন নাম্বার বিন্দু দূরত্ব কত 3 আচ্ছা এখান থেকে ক্যালকুলেট করলে এটা তো আসছে 0 আর এটা এখান থেকে দিন শেষে आंसरটা হবে 52.8 आंसर ঠিক আছে কিনা একটু বলো তো আমাকে এটা 52.8 এসে কিনা আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া এখন আমরা আমি 
না না আমি চার দিয়ে করছি তাহলে 63.8 ছিল তাই না 63.8 আর এখানে 3 এর উপর স্কয়ার দিছিল তো 1.43 স্কয়ার হ্যাঁ এমন আসে কথা 63.8 আচ্ছা আমরা দুই দুই নাম্বার বিন্দুকে যদি পিভট করি তাহলে কি আসতে পারে সেটা নিয়ে কথা বলি তাহলে নিশ্চয়ই আমরা m1 m1 এর মান কত m1 এর মান হলো 2.3 रोटेशन दशमिक हिसाब जी बुझते पारो नी जी भाई होते से फिफ्टी फाइव पॉइंट सेवन 55.7 kg meter square then acha ergo mi ki asche arek jon je bolte chila junaid na ke jano bolte chila amaha dekha bhai ami ji bhai amar 8.7 ashe amar 100 point 7 ashe daro tahole ektu le ya kori kori tin number bindu theke ek number bindur durotto holo 2.3 into हिसाब कर छोना शुरू कर